இந்த வீடியோல நாம ஷிப்பிங் ஏஜென்சி அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம் ஷிப்பிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் வட்டாரத்துல மூணு பேர் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க மூணு விதமான பேர்கள்ல அவங்க அழைப்பாங்க என்னன்னா ஷிப்பிங் ஏஜென்ட் கிளியரிங் அண்ட் ஃபார்வர்டிங் ஏஜென்ட் சில நேரம் சி அண்ட் எஃப் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஃப்ரைட் ஃபார்வர்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாம் ஒரே ஆளை தான் குறிக்குது இந்த மாதிரி ஏஜென்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட லைசன்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க என்ன லைசன்ஸ் எதுக்கான லைசன்ஸ்ன்னு பார்ப்போம் ஒரு ஏற்றுமதியாளர் சரக்கை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பும்போது கப்பல்லையோ விமானத்திலேயோ அனுப்பும்போது அந்த வழிமுறை அதாவது அந்த பொருளை இந்த ஷிப்பிங் ஏஜென்ட் கிட்ட தான் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் அவங்க தான் வந்து ஹார்பருக்குள்ளே போய் கரெக்டாக அந்த கப்பலில் ஏற்றுறது லோடு பண்ணுறது இல்லை இறக்குமதி அப்படின்னா அதை அன்லோடு பண்ணி கிளியர் பண்ணி உங்கள் கையில் கொடுக்கறது இதெல்லாம் அவங்க தான் பண்ணுவாங்க நம்ம டைரெக்டாக பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஷிப்பிங் ஏஜென்ட்டு ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஏற்றுமதியாளருக்கு கொட்டேஷன் கொடுக்குறதையும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு அமெரிக்காவிலேருந்து ஒரு பையர் அவங்ககிட்ட கேட்குறாரு நியூயார்க் போர்ட்டில் நீங்கள் டெலிவரி பண்ணுற வரைக்கும் எனக்கு கொட்டேஷன் கொடுங்க அப்படின்ட்டு நம்ம ஊரில் நமக்கு என்ன தெரியும் நம்ம பொருளோட விலை நம்ம லாபம் பேக்கிங் சார்ஜ் டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் எல்லாம் தெரியும் ஆனால் கப்பலில் இங்கே தூத்துக்குடி போர்ட்டிலேருந்து நியூயார்க் போடுற வரைக்கும் எவ்வளவு செலவாகும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அதை இந்த ஷிப்பிங் ஏஜென்ட்டை கேட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டருக்கும் ஒரு ஷிப்பிங் ஏஜென்ட்டுக்கும் இல்லை ஒரு இம்போர்ட்டருக்கும் ஒரு ஷிப்பிங் ஏஜென்ட்டுக்கும் உள்ள உறவு வந்து நெருக்கமான லாங் டேர்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உறவு இந்த மாதிரி ஷிப்பிங் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த ஷிப்பிங் ஏஜென்ட்டில் மேஜராக ரெண்டு கேட்டகரி உண்டு ஒன்று பெரிசபிள் குட்ஸ் பண்ணுறவங்க இன்னொன்று நான் பெரிசபிள் குட்ஸ் பண்ணுறவங்க சில ஷிப்பிங் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து ரெண்டுமே பண்ணுவாங்க பெரும்பாலும் இந்த நான் பெரிசபிள் குட்ஸ் பண்ணுறவங்க பெரிசபிள் குட்ஸை பண்ணவே மாட்டாங்க முதல்ல பெரிசபிள் குட்ஸ்னா என்ன நான் பெரிசபிள் குட்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் பெரிசபிள் குட்ஸ் அப்படின்னா அழுகி போகக்கூடிய பொருட்கள் காய்கறிகள் பழங்கள் பூக்கள் இதெல்லாம் வந்து பெரிசபிள் குட்ஸ் நான் பெரிசபிள் குட்ஸ் அப்படின்னா டிஷர்ட்டு இன்ஜினியரிங் குட்ஸ் அதாவது அழுகாத பொருட்கள் அது கப்பலில் கண்டெய்னரில் அடைச்சி வச்சுருந்தீங்கன்னா எத்தனை நாள் ஆனாலும் அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் பெரிசபிள் குட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மணி நேரம் இல்லை குறிப்பிட்ட நாள்களுக்குள்ளே அது அழுகிடும் ஸோ இந்த ரெண்டு கேட்டகரி உண்டு ஒன்று பண்ணுறவங்க பெரும்பாலும் இன்னொன்று பண்ண மாட்டாங்க இந்த இடத்துல ஒரு உதாரணமும் நான் வந்து சொல்லி ஆகணும் ஒரு திருப்பூரில் நடந்த ஒரு விஷயம் திருப்பூரில் எக்ஸ்போர்ட்டு வந்து டிஷர்ட் தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி டிஷர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஒரு ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு வந்து முட்டை ஆர்டர் கிடச்சிருக்கு வளைகுடாலேருந்து முட்டை வேணும் ஒரு ரெண்டு கண்டெய்னர் வேணும் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இவர் என்ன பண்ணார் டிஷர்ட் ஏற்றுமதி பண்ணும்போது அவருக்குன்னு ஒரு ஷிப்பிங் ஏஜென்ட் இருப்பார்ல அவர்கிட்டே சொல்லி நீங்கள் முட்டை ஏற்றுமதி பண்ணுறதையும் நீங்களே எடுத்துக்கோங்க நம்ம பத்து வருஷமாக பழக்கம் இருக்குது நீங்களே எடுத்துக்கங்க அவர் எவ்வளவோ சொல்லியிருக்காரு சார் நாங்கள் பெரிசபிள் குட்ஸ் பண்ணலாம் பண்ணுறதில்ல நீங்கள் வேறு யாராச்சும் பார்த்துக்கங்க அப்படின்ட்டு இவ்வளோ தூரம் பழகியிருக்கிறோம் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி ப்ரெஸ் பண்ணி கேட்டதுனால சரின்னு பண்ணிட்டார் என்ன சிக்கல் அப்படின்னா முட்டையெல்லாம் வந்து கண்டெய்னரில் லோடு பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் வந்து செட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அது கப்பலில் போய் அந்த ஓமன் வரைக்கும் போய் சேர்ந்து அங்கே அன்லோடு பண்ணுற வரைக்கும் அதனோட லைஃப் வந்து அப்படியே இருக்கும் இந்த ஷிப்பிங் ஏஜென்ட் என்ன பண்ணிட்டார் முட்டையெல்லாம் லோடு பண்ணிவிட்டு டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணவே மறந்துட்டார் ரெண்டு கண்டெய்னரும் அப்படியே செட் பண்ணாமல் விட்டுட்டார் ஒமானில் போயிட்டு கண்டெய்னர் ஓப்பன் பண்ணால் முட்டையெல்லாம் குஞ்சி ஆயிடுச்சு இந்த ட்ரேடுனால் இந்த வர்த்தகருக்கு மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஷிப்பிங் ஏஜென்ட்டுக்கும் மிகப்பெரிய இழப்பு இதனால தான் வந்து நான் பெரிசிபிள் பண்ணுறவங்க பெரிசிபிள் பண்ணவே மாட்டாங்க அவங்களுக்கு நிறைய செக் பாயிண்ட்ஸ் உண்டு அதையெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணணும் ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆனால் கூட அது வந்து பிஸ்னஸில் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பை உண்டு பண்ணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பொருளை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதுக்கேற்ற ஷிப்பிங் ஏஜெண்ட்டை வந்து நீங்கள் தேர்வு செஞ்சு அவங்களோட ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட இருந்துக்கங்க இந்த ஷிப்பிங் ஏஜென்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலே போதும் பண்ணீங்க அப்படின்னா 
நிறைய ஷிப்பிங் ஏஜென்ட்டு உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் கிடப்பாங்க சென் ஷிப்பிங் ஏஜென்ட்ஸ் இன் சென்னை ஃப்ளைட் ஃபார்வர்டர்ஸ் இன் தூத்துக்குடின் அதாவது போட்டு இருக்க ஊர்லலாம் வந்து நீங்கள் அந்த ஊர் பேரை போட்டு கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் கான்டாக்ட் கிடைப்பாங்க ஒரு ஷிப்பிங் ஏஜெண்ட்கிட்ட இந்த மாதிரி கொட்டேஷன் வாங்கும்போது அதாவது நீங்கள் கப்பலில் அனுப்புறதுக்கான செலவு எவ்வளவு இல்லை விமானத்தை அனுப்புறதுக்கான செலவு எவ்வளவுன்னு வாங்கும்போது முதல் கட்டமாக ஒரு ரெண்டு மூணு ஷிப்பிங் ஏஜெண்ட்டுக்கிட்ட நீங்கள் கொட்டேஷன் தனித்தனியாக வாங்குங்க அதில் எது பெஸ்ட்டோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து ஒவ்வொரு ஷிப்பிங் ஏஜெண்ட்டும் ஒரு மூணு நாலு கொட்டேஷன் கொடுக்க மாதிரி சொல்லுங்கள் அதாவது மூணு நாலு ஏர்லைன்ஸில் எது பெஸ்ட்டோ இல்லை மூணு நாலு ஷிப்பிங் கம்பெனியில் எது பெஸ்ட்டோ அது இப்படி கொடுக்க சொல்லுங்கள் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல பெஸ்ட்டான ரேட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது